đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Trân Lý Á Châu từ Phí Lục Tân. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chú Nhật do Đức Duy trình bày. Như một ngôi nhà, gia đình ta bên vững đẹp sao. Ba là chiếc thù đợi nâng giữa trời rộng bao mẹ là chiếc mái chớ che cứ nắng rồi đưa xa con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mưa ca như trên kia có thu như con trồn có hàng để con người cũng có một mái nhà ân em xin cho cha quê này xin cho mẹ an lành con ngoan hiền hiếu nghĩa hạnh phúc dân nâng cha như một khu vườn gia đình ta rực rỡ đẹp xa nắng mưa dãi dầu kìa cha của cây vun tới từng giọt long lanh đẫm trên đôi vai người mẹ yêu cho từng bước non vụt lớn cho ngàn cánh hoa như trên kia có thu như con chuồn có hàng để con người cũng có một mái nhà ân em xin cho cha khỏe mạnh xin cho mẹ an lành con ngoan hiền hiếu nghĩa hạnh phúc dân nhân cha kính thưa quý ông bà và anh chị em đặc biệt quý anh chị sống trong bậc gia đình rất thân mến trong những ngày cuối năm này, chúng ta thấy có nhiều đám cưới đưa dâu khá nhộn nhịp trên các con đường quê, làm cho bầu khí mùa đông vốn ảm đạm trở nên ấm cúng. Có thể nói, ngày cưới là ngày của niềm vui, ngày mà đôi bạn thấp thỏm chờ mong để cùng nhau xây đắp mộng vàng. Do vậy, ai cũng trang điểm rất sang trọng để cùng nhau chúc mừng cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui đó, hạnh phúc trăm năm có thực sự kéo dài mãi như người ta mong đợi hay không? Mới đây khi đọc báo mạng về hôn nhân gia đình, tôi thực sự giật mình khi người ta thống kê ở Việt Nam, cứ mỗi năm có khoảng 66.000 cặp hôn nhân đưa nhau ra tòa để ly dị. Và bình quân cứ ba cặp kết hôn, thì có một cặp chia tay. Thực trạng đó cho chúng ta thấy, để giữ được tình yêu và hạnh phúc thật là khó biết bao. Một nhà văn pháp đã nói, đại ý là, hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà tình yêu đã chết ngay từ chương đầu. Thưa Cộng đoàn! Các bài đọc sách thánh hôm nay cho chúng ta biết, Thiên Chúa rất yêu thương và trân trọng hôn nhân, vì dường như hôn nhân là nơi mà tình yêu được diễn tả và trao ban cụ thể rõ ràng nhất, đồng thời cũng là nơi sự sống mới được nảy sinh. Trong bài đọc một, khi dân Israel đã quá mệt mỏi trong sa mạc, nên lúc trở về, Họ không còn tha thiết xây dựng lại đền thờ nữa. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và động viên họ. Chúa có họ là Triều Thiên, là Vương Miện, trong tay Chúa. Chúa biến dân Chúa thành người yêu, là hiền thê của người. Cùng chủ đề đó, bài tin mừng cho chúng ta thấy. Mở đầu sứ vụ công khai. Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ và các môn đệ đi ăn tiệc của một đám cưới ở Cana. 
Trong tiệc cưới, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Đây có thể coi là một pha cứu nguy cho gia chủ, nhất là cho hạnh phúc của đôi hôn nhân. Vì chúng ta biết rằng, với người Do Thái, đám cưới mà hết rượu sẽ là một điểm gở, báo trước một điều chẳng lành cho tương lai của đôi bạn. Nếu hết rượu trong lúc đang vui, thì gia chủ sẽ phải bẽ bàng xấu hổ với quan khách. Gặp phải mấy tay bợm nhậu thì lại càng phiền toái hơn. Thế nhưng, mọi sự đã trở nên êm xuôi khi có Chúa xuất hiện. Việc Ngài đã làm cho nước lã hóa thành rượu. Điều đó không chỉ nói lên quyền năng của Ngài là Thiên Chúa, mà còn cho các môn đệ tin và theo Ngài. Hơn nữa, dấu lạ đó còn cho thấy Ngài rất yêu thương và đề cao hôn nhân. Thưa quý ông bà và anh chị em, Từ cảnh thiếu rượu của gia đình tại Cana, và nhất là từ con số thống kê, 66.000 cặp hôn nhân ly dị mỗi năm. Mời gọi mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại gia đình mình, nhất là những gia đình đang có dấu hiệu đổ vỡ, xem mình có thiếu gì không. Tôi nghĩ là thiếu nhiều lắm. Ví như thiếu cơm ăn áo mặc, ví như thiếu những lời nói yêu thương, thiếu sự cảm thông tha thứ, vân vân và nhất là thiếu tình yêu chân thành. Bên cạnh đó, chúng ta thử nhìn lại gia đình mình xem, có thừa điều gì chăng? Phải chăng chúng ta thừa rất nhiều? Tôi cho rằng, có nhiều cái thừa lắm. Ví như nhiều gia đình thừa tiền nên nảy sinh ăn chơi mà quên hết đi những nghĩa vụ và bổn phận với nhau. Nhiều quý ông lại thừa bia thừa rượu, nên tối ngày say xỉn, nhưng lại thiếu rượu tình, rượu nghĩa. Có thể thấy, chính cái thừa và cái thiếu đó là nguyên nhân làm cho hạnh phúc gia đình trở nên nhạt nhẽo. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không phải là một người máy trong việc tạo dựng con người, để rồi ai cũng giống ai. Nhưng Ngài thật quảng đại khi ban cho mỗi người có những tài năng và ân huệ khác nhau, như chúng ta nghe trong bài đọc hai. Những khác biệt về tính cách, về sở thích, về trình độ vân vân là những nhân tố làm cho cuộc sống thêm phong phú. Vợ chồng cũng thế. Sự khác biệt là cơ hội để họ khám phá, tôn trọng và yêu thương nhau. Nhưng tiếc thay, khi phải đối diện với những khác biệt đó, đã có biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải chia tay trong ngậm ngùi chua xót. Có lẽ nguyên nhân chính không phải là do những khác biệt, mà do cuộc sống của họ đã hết rượu. Hết men rượu của tình yêu, của tha thứ, của sẻ chia, và đặc biệt là hết rượu tình. Có nhiều cách để làm cho men rượu ngày càng yêu nhau, ngày cưới vẫn còn nồng nàn gắn bó, như vợ chồng phải nhịn nhục nhau, phải thông cảm nhau, phải biết lắng nghe nhau, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Nhưng theo tôi, quan trọng hơn cả là đôi bạn phải biết, hiểu thấu và cảm sâu. Thật thế! Như Đức Mẹ đã hiểu thấu được sự thiếu thốn, thấy được nguy cơ của tiệc cưới, nên đã xin với Đức Giêsu cứu lấy họ. Thì các cặp vợ chồng cũng phải hiểu thấu những yêu đuối, những nhu cầu để mà chăm sóc cho nhau. Cách đây mấy hôm, tôi dừng lễ xong vừa về tới nhà. Thì có một chị với khuôn mặt buồn sầu, hốc hác. Nước mắt ngắn dài than phiền với tôi rằng, Cha ơi, chồng con nó chê con, già quá, xấu quá, 
nên bỏ đi với bồ nhí rồi. Tôi hỏi chị, chị được mấy cháu rồi? Chị nói rằng, thưa cha con được bốn cháu rồi. Đúng là người Việt mình có câu, gái một con trông mòn con mắt, gái hai con con mắt liếc ngang, gái ba con cổ ngành răng vàng, gái bốn con đi ngang khét mù. Chị già chị xấu là đúng rồi phải không thưa quý ông bà và anh chị em? Vì chị đã sinh cho anh những bốn đứa con rồi. Nhưng các ông chồng đã có bao giờ tự hỏi rằng, vì sao vợ mình xấu chưa? Sinh những bốn mặt con, thì tự hỏi không già sao được, không xấu sao được. Nhan sắc chị tàn đi, là do hàng đêm phải thức khuya dậy sớm, để cơm bưng nước rót nuôi chồng trăm con. Đấy là chưa kể những đêm con bị bệnh tật, vân vân. Có thể nói rằng, chính những nếp nhăn hẳn trên khuôn mặt của người phụ nữ đã hết mình vì chồng vì con, là những dấu tích của tình yêu mà chỉ khi nào người chồng thực sự thấu hiểu mới cảm nhận ra được điều đó. Tiếc rằng, nhiều ông chồng không nhận ra được điều đó, mà chỉ mải mê chạy theo những bóng hồng, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến! Con số ly dị như đã nói ở trên, cho chúng ta thấy một điều rằng, để giữ được hạnh phúc gia đình thật không đơn giản chút nào. Nhất là khi chúng ta đang sống trong một xã hội hưởng thụ, một xã hội rất thực dụng. Người Việt Nam có câu, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Nhưng từ xưa đến nay, chưa ai thấy biển đông cạn cả. Dường như, những nghĩa vụ nặng nề, những bổn phận phải gánh vác và nhất là những yếu đuối luôn là yếu tố, làm cho rượu tình, rượu nghĩa, trở thành rượu chua, rượu nhạt. Ước gì trong những lúc như vậy, tôi xin các gia đình hãy biết thưa lên với Chúa rằng, Chúa ơi! Gia đình chúng con hết rượu rồi, xin Ngài hãy đến ngự trong gia đình chúng con, để cứu lấy chúng con, vì chúng con đang cạn tình, cạn nghĩa. Lạy Chúa, Chúa đã hiện diện trong tiệc cưới Cana, để đem lại niềm vui khôn tả cho hôn nhân. Xin Ngài cũng hiện diện trong các gia đình của giáo xứ chúng con. Để dẫu có phải trải qua trăm ngàn gian khó và thiếu thốn, hay phải đối diện với những hiểu lầm khác biệt, thì nhờ Chúa, gia đình chúng con vẫn trung thủy, vẫn gắn kết và trọn đời yêu thương nhau. AMEN Như một khu vườn gia đình ta dựng dỡ đèn sáng nắng mưa dài dầu kìa cha cô cây buôn rơi tình giọt loang lanh đất trên đôi vai người mẹ yêu cho tình bước non vụt lên cho ngàn cánh hoa như trên kia có cô như con chuồng có hàng để con người cũng có một mái nhà ấm êm tình cho cha khỏe mạnh tình cho mẹ an lành không ngoan hiền hiếu nghĩa hạnh phúc dân nâng tràn như trên kia có cô như con chuồn có hàng để con người cũng có một mái nhà ấm êm tình cho cha khỏe mạnh tình cho mẹ an lành con ngoan hiền hiếu nghĩa hạnh phúc dân
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy có những quan hệ nhân quả gắn bó với nhau chặt chẽ, tựa như việc khi con chim còn sống, nó ăn con kiến, khi con chim chết, con kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, ông bà mới dạy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất kỳ ai trong cuộc sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm ra hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Thánh mắt theo kể lại rằng, một lần kia các môn đệ của Đức giê thất bại trong việc chữa lành bệnh kinh phong cho một cháu bé. Bấy giờ các ông đến gần hỏi riêng Đức giê rằng, Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông, Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, Thì dù anh em có bảo núi này, Rời khỏi đây, qua bên kia, Nó cũng sẽ qua, Và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Lời giải thích của Đức giê thật rõ ràng. Các môn đệ thất bại là do kém lòng tin, và hậu quả kéo theo là việc các ông không trừ được quỷ. Người cũng khẳng định, nếu các ông có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì sẽ chẳng có gì mà các ông không làm được. Sứ điệp của Đức giê mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng vô bờ, đặc biệt với năm thánh lòng thương xót này. Sở dĩ chúng ta chưa trừ được quỷ. Hay thậm chí chúng ta đang sống chung với quỷ, là do chúng ta còn yếu kém lòng tin. Sự yếu kém đó không đóng khung chúng ta trong tình trạng xa ngã hay xa chúa đời đời. Nhưng đúng hơn, nó cho thấy những khiếm khuyết và hạn chế của chúng ta, đồng thời mời gọi chúng ta cậy trông tín thác vào chúa. Thất bại trong cuộc sống, đôi khi không phải là do chúng ta không có khả năng mà là do chúng ta quá tự tin vào năng lực của mình, để rồi dẫn đến kiêu ngạo, hợm hĩnh, hay có những thái độ, cung cách, hành xử, phát ngôn gây sốc, làm cho bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trước đó của chúng ta đổ sông đổ biển. Chim ăn kiến, thì sẽ có ngày kiến ăn chim. Hôm nay thất bại, ngày mai thành công, hay ngược lại là chuyện thường. Chính vì thế, Quan điểm của giáo hội công giáo là, thánh nhân nào cũng có quá khứ, và tội nhân nào cũng có tương lai. Do đó, bài học mở rộng hơn là đừng đóng khung ai trong những thành kiến, những quy trục áp đặt. Nhận ra giới hạn của mình là chúng ta đã có câu trả lời phải làm gì để lấp đầy giới hạn đó. Đức giê đã chỉ ra giới hạn của các môn đệ. Đó là các ông quên mất mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa. Hạt cải các ông thiếu là sự gắn kết với Chúa, là việc cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa chính là hạt cải bị vùi vào lòng đất cho cây lên xanh và chim trời nương ngáo. Hạt cải nhỏ bé tượng trưng mỗi người chúng con được gửi đến trong trần gian cũng là biểu trưng những ánh sáng niềm tin đón nhận từ Thiên Chúa. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con có được lòng tin bằng hạt cải như Thánh ý Chúa muốn, để chúng con có thể rời chuyển những ngọn núi kiêu căng, ngạo mạn, ích kỷ trong con người chúng con, để chúng con có thể mở rộng lòng cho Chúa đến ngự trị trong tâm hồn mình. Xin Chúa cho chúng con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Mỗi lần chúng con hoài nghi thất vọng vì những nghịch cảnh, trái ý trong cuộc đời. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, 
thân thưa với Chúa cách xác quyết. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ tới lời chia sẻ rất chân tình của Thánh Phaolô. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng là sức mạnh của tôi, vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Xin cho lòng tin chúng con được như chiếc que diêm, bừng lên đốm lửa xua tan những nghi ngại, hoài nghi và ngăn cách trong tâm hồn. Để chúng con biết đến với tha nhân, làm cho họ cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện, và yêu thương họ trong chính cách mà họ là. Vì Chúa là đấng luôn giàu lòng thương xót hết mọi người, và yêu thương mỗi người cách riêng. Ước gì đốm lửa tin yêu của chúng con bùng lên, thiêu rụi tất cả những rào cản ngăn chúng con đến cùng Chúa. AMEN Chân tan mê đắm say chân ta rồi một chiều hoàng hôn lòng màu mau giê xu giê xu chính ngài là hạt cái gieo vào chân gian trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước tức là 11.850 km chu kỳ xin thiên chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn